叔，嗯，还是让我爹去吧。嗯，呃，闺女啊，这是上面点了名的，咋能想去就去，不想去就不去呢？是啊，阿妹，似乎是你的学生，啊。你去了，给他脸上也争光嘛，给你自己也也真的荣誉了嘛，是不是？啊，是啊。嗯，阿妹，要不然这样吧，我骑车带你到区里吧。我这正好也没事，顺路，肯定比你走路快啊。嗯，对，车快啊。哎，不用了，不用了，我还是自己走吧。你不是还有事儿吗？我没事儿啊。哎，那小杨也是一番好意，还是顺路，咋就不去呢？走啊，那行吧。啊，爹，叔，那我先走了。哎哎哎，快去！这年轻人的事儿，说不清楚，说不清楚。放心，没问题。三妹，哎，这带着你骑比我自己骑还轻松。看来还真是啊，这只要心情好，这浑身有使不完的劲儿。这人呐，真是个奇怪的高级动物。所以我们是人，不是猴啊。啥意思？啊？人是有思想的。对对对，就是因为有思想。所以才有更高的理想和追求。你的理想和追求是什么呀？哎，讨你当老婆呀！哎，三妹，三妹怎么怎怎怎么了？怎么了？没事没事，我自己走。哎哎哎，你脚都崴了，你怎么走啊？哎，你下车的时候干嘛不跟我说一声啊？不用你管。等会儿。上车吧，不用了。哎呀，你你你脚都崴了，再说了，晚了就来不及了。你上车吧。你以后不许跟我开这种玩笑。我我错了。你向我保证。我保证。上车吧。坐好了。嗯，前面就快到了，放我下来吧，我自己走。哎，没事，给你送到学校门口吧。哎呀，不用了，我自己走就行。你去办事儿吧，啊？你那脚难道没事了吗？没事儿了，好好的。不行，那我那你看看。哎呀，哎哎哎，看着点儿，你走中间的吗？哎，你看着点儿。金富哥，何老师。三妹呀、啊！哎，金福哥，啊，你们这是去哪儿啊？我带奶奶到卫生队打针。奶奶咋了？老毛病犯了。哦，这样吧，我陪你一起送奶奶回家吧，正好把家里收拾一下。不用，你忙吧。没事，我不忙。来，哎呀，哎呦，走吧。哦，对了，你先回去吧，谢谢你送我。哎，不是何三妹，你你不是要去学校呢吗？这不还来得及呢，没到时间呢。何老师，你在忙吧？你是？哎呀，我不忙，建福哥，快走吧。我我真的不用你忙吧？哎呀，没事儿，我去陪陪奶奶。哦。那三妹啊，你那儿忙不？还好不忙，奶奶。哎哎。你得注意休息啊。嗯，不要紧啊，老毛病啊，没事儿。明明要来学校的呀，吴建福。
家里边有点乱，呃，你放这儿吧，我来收拾。没事儿，没事儿。哎呀，吴大哥，你一个人啊，要照顾奶奶，还要干活，真是太不容易了。没事儿，我习惯了。哎呀，何老师，你那儿还有会呢，你快回去吧，别耽误了事儿。没事儿，没事儿，我忙完再走。何老师啊，我们家乱的让你见笑了哈。这家里没有个女人呐，这日子就是难。哎呦，父啊，啊，你说，谁家娶上这么贤惠能干的媳妇儿，是不是烧高香了啊？奶奶，你就放心吧，吴大哥这么好的人，肯定能找个好媳妇儿的。哟，这句话我爱听，嗯。今天啊，我太高兴了，呃，借你这个吉言，我们家父啊，哦，可是有指望了哦。嗯、哎，何老师，嗯，你还有会议，快回去吧，别耽误了你的事儿。没事没事，我忙完再走。嗯。何老师，你别管了。哎呀，行了，你别客气了。歇着，其他事儿啊，什么都别想啊。好，吴大哥，时间不早了，我得先走了。好，啊，好，麻烦你了。哎呀，瞧你说的，还跟我说麻烦，顺手的事儿。我送你。不用不用不用，你好好照顾奶奶吧。我先走了啊，奶奶，我先走了。哦，路上慢点啊。哎。装啥态度？有变没有？嗯，他爹对我挺好的，我当然没提这事儿。他说啥了？他说这个送去的豆子不错，问我那个一斤豆子能发几斤啊？那你说能发几斤？三斤啊？不说，那么好就发三斤，发六斤都得多。哎呀，别跟人家吹那么多行吧？等真发了六斤，那才叫实在呢。人家说你缺心眼儿吧？傻，人精的也不要啊。对了，你去公社来回几十里呢？咋这么快就回来了？嗯，三妹要到区里学校办事儿，我就骑自行车给她带回来了。你烧他了？嗯，烧了。咋了？那好啊，那说明他心里许了。那总没叫家里来坐坐，啊。哼，还说呢，刚一进去里就碰见姓吴那小子了，跟他走了。那姓吴的他是干啥的？啊，谈棉花的外地人。何三妹跟他走了，怎么了？跟了？哼，那也不是什么正经玩意。爹，人家三妹
，是帮他拉车，把他生病的奶奶送回家了，我都看见了。那是做好事的，学雷锋。学雷锋有那么学的？爹呢？你回来。去隔壁老张那聊天了。哎呀。哎呀，年纪也不小了，还整天的看小人书，啥时候能长大呀？娘，您不是说吗？说，是儿子，以后都肯定的娶了媳妇儿，忘了娘，您就这么盼着儿子长大呀、啊？盼，你真的娶了媳妇忘了娘，娘也盼你早点娶媳妇，趁娘身子骨现在还能动，好带孙子。娘，行了，别想这么多了啊！哎，娘，那个儿子还真有事儿，想让您帮个忙。啥事儿？儿子那屋那被啊，年头久了，棉絮呢已经不暖和了。我想啊，让你把那个姓吴的请回来，帮着把那个棉絮重新加工加工，弹软一些，行不行？哎呦！你不说啊，娘差点都忘了。前些日子买了些棉花，正准备抬两床被子呢。过几天我就把师傅给请来。哎，别过几天了，就明天吧。哎呀，又不等着盖。娘，就明天。好好，明天就明天。行，我帮您剪吧。爹，郝校长人可热情了，送给咱们学校两盒粉笔，还有这么多作业本。哎呀，他还说了，只要他在学校一天，三妹啊，啥时候想教书，大门啊，永远为三妹敞着。啊，那，你咋说呀？我谢了，我跟他说，我要陪爹，把河东小学办好。区中学的条件虽然好。学生们上课的时候有桌子椅子，窗户上有明亮的玻璃，但是就是因为他们的条件好，我们的条件差，我和我爹更加努力，要把河东小学办得跟区中学一模一样。这样，咱们的学生们上学的时候就有桌子椅子，窗户上就有明亮的大玻璃，这样就不怕风吹日晒了。这是我的心愿，这些。不也是爹您的希望吗？好。哎，这人呐，往高处走，水往低处流。有条件的话，我们三妹儿啊，还要继续发展，不要顾及爹。事业重要，爹更重要。<笑>等条件好了，大队里给咱们派了新的老师，我再出去尝尝。嗯。爹，今天啊。我在区里面遇到吴坚富了，齐奶奶又病了，是吗？哎，他可是你的救命恩人，如果需要帮助，咱一定要帮。爹，您放心，三妹都明白。嗯，那是那个小杨，一路上把你送到的吧？嗯。这个小杨啊，我对他的印象，是一天比一天好了。就因为他送您豆子了，哎，通过现象看本质，你以为送几斤豆就让我把闺女嫁出去？你爹有那么势力吗？那你怎么对他印象越来越好了？这，这我也说不清楚。爹。我今天路过大清家门口了。你进去了？没有，本来想进去来着，想看看香红，好久没见他了。大清啊，为保家卫国、光荣牺牲了，按理儿啊，你去慰问一下也对。本来是想进去的，可是我听到。刘春芳在里面说话，想想还是算了。大清牺牲了
你跟刘春芳的恩怨，也该一笔勾销了。爹，我和刘春芳没有恩怨，大庆活着，我们俩也没恩怨。谢谢啊，吴师傅啊，哎，你看哈，嗯，这屋子有那么多，可都住了人，也堆满了东西。你看，你干活就在这儿，把床板支起来，嗯，你看怎么样？这，嗯。这光线也好，空气也好，你看咋样？行。呃，那，你一天三餐在我们家吃，我们吃啥你就吃啥。吴师傅啊，你白天就在这干活，晚上你还是回家去住。啊。我那个，哎，活也不多啊，你可不能摸羊工哦。啊，有人没人，都是自己的活。哎呦，那这这婶就放心了。哎，豆花，豆，豆花，哎哎,哎，吴师傅，摊棉花的。哦哦，吴师傅您好。你好。那个，你有啥事情，你就叫他帮忙啊。哦。哎哎哎，好，那你你去看看，把那个凳子支起来啊。吴师傅亲自来了，哥，你认识吴师傅？见过，不熟。好好做啊，我们家不会亏待你的。啊，放心吧。哎呀，多吉，哎呀，吴师傅，这是新棉花，你看能不能弹一床被子？嗯，行。你把这抱来干啥？这太旧了，拿回去，拿回去。哎呀，不用拿，这师傅啊，手艺高着呢，旧变新啊，是他的拿手好戏。我就会弹棉花，不会唱戏。啊，我哥是说您手艺高，没说您唱戏。文化呀